Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui mais uma vez, eu com o Dr. Gilberto Ribeiro Vieira, como vocês já sabem, médico homeopata, para discutir algumas questões relacionadas aí ao, a, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, à nossa saúde. Aí hoje, doutor Gilberto, eu gostaria que a gente, eu queria comentar sobre a respeito de um capítulo do seu livro que você embora escreveu para adolescentes, mas lendo o livro, lendo o capítulo, ele está muito apropriado também para nós, adultos, principalmente né, nesses momentos que nós estamos, às vezes, passando por um momento difícil, né, por um momento aí de relacionamento, que você fala né, dentro de vários capítulos. Tem um capítulo que me interessou muito, que você explica aqui. Quando terminar, ou seja, quando uma relação não está sendo satisfatória para ambos ou para um do, dos envolvidos, né? Você fala aqui sobre quando terminar. Então, eu gostaria de saber, né? Qual é a sua dica sobre os relacionamentos e quando a gente deve terminar um relacionamento? Pois é, Juranda. Ah, apesar de o texto ser ah, voltado para a saúde do adolescente, é, eu também concordo com você Sim. que ele tem ah, conceitos que nós, mesmo depois de muito tempo, ah, podemos refletir sobre eles. Porque, na verdade, a adolescência é um período de vida que também alguns autores acham que não tem uma época exata para todos. Né? É, antigamente, a adolescente ter, era, era, terminava num certo período. Parece que hoje, com essa questão dos filhos, né, dos jovens irem para a universidade, dependerem dos pais ainda, ela se expandiu, é Sim. isso mesmo? Doutor? É isso mesmo, mas é, ainda mais interessante é, é o que o um autor diz no livro Pediatria Essencial, ele fala que algumas pessoas nunca entram na adolescência e outras jamais saem. Né? Então, assim, a época de viver a, a, a adolescência, e o, especialmente o conflito de adolescência, ele é um pouco elástico, né? Por isso que a gente vê algumas pessoas precoces, o que aumenta a margem de risco, e algumas pessoas que só vão vivenciar uma crise de adolescência depois, às vezes pelos 30, pelos 40 anos de idade. Né? É, é a adolescência que... tardia que você descreve em é, um dos seus capítulos? Eu chamo nesse livro de adolescência temporã. Temporã. Tá? É. E agora, em relação a quando terminar uma relação... Eu penso que é muito importante o adolescente ficar muito atento, porque às vezes uma relação é, ela tem uns sinais é, graves, né, de, de riscos graves, é, e mesmo assim o adolescente na sua paixão, no seu afeto, ele insiste e leva adiante e aquela aquele relacionamento ele não é adequado para a, aquela pessoa. Sabe? Você poderia citar alguns exemplos, né? Você mencionou é um risco grave. Que riscos são esses? Ou como que nós podemos identificar que um relacionamento já não está mais adequado ou não está adequado? Eu penso que o risco principal que uma pessoa corre num relacionamento inadequado e que ela insiste por afeto, por querer bem e por desejar ficar com aquela pessoa é, são as consequências de uma própria, um pró próprio relacionamento é, é, que vai dar os seus problemas e, digamos, que não tem o empenho dos dois para a solução das dificuldades, né, das diferenças do, do, e do, do conflito que se instala muitas vezes no relacionamento e, e acaba trazendo... Há consequências muito penosas para a pessoa mais sensível e que investiu mais amor, investiu mais compreensão, né? mas há um limite para isso e muitas vezes é esse limite que faz com que a gente entenda é, que é a, prudente, sabe? É prudente você não se empenhar demais porque relacionamento é uma coisa de mão dupla. É preciso que haja um, um comprometimento dos dois para que aumente a chance de ser bem-sucedido. 
às vezes a gente encontra né, casais que um doa demais, está sempre se excedendo, o outro está sempre recebendo. Nessa história aí, tá? como que você vê essa questão? Eu vejo que esse é um exemplo bem típico, né? Sabe, que já é um indicador da, da, para que se ligue o, o, o alarme, sabe? Quando é só uma pessoa que batalha, ou uma pessoa que faz con as concessões, né? Está se doando, é. né? Por isso que tem um ditado que eu, eu uh, também coloquei em algum lugar, tá? que eu não me lembro exatamente onde, que existem, não, não existe relacionamento sem concessões, mas existem concessões que jamais deveriam ser feitas. Né? A concessão que você fere a, os seus valores, as suas crenças, sua né? ela é um, é um sinal de que sua autoestima está precisando de uma lanternagem, sabe? É. Quer dizer, então, assim, a gente pode dizer que um relacionamento saudável é onde as duas pessoas somam, né? Um auxilia o outro na mesma proporção a crescerem. Então, ele é saudável quando as duas, os dois indivíduos, né? Os envolvidos estão bem naquela relação. Eles podem até ter conflitos, ter atrito, mas um está fazendo as suas concessões uhum. pelo outro. Os dois estão com os mesmos objetivos. Sim. Exatamente. É isso? É. No livro Evangelho Dialético, é, eu coloquei, tem um capítulo voltado para esse mesmo tema. Então, assim, ele, ele tem mais, ele tem um desdobramento, tem um, uma análise mais detalhada do que esse aí que está no livro Adolescente, uhum. sabe? É, que algumas pessoas, elas colocam exigências para o outro que ele não aceita para si mesmo, sabe? Não aceita equivalentes, uhum. né? Ah, e, e cria restrições cretinas para o outro, sabe? E se o outro aceita, a, a relação está num caminho, assim, ruim. Ela vai não apodrecer. Saudável, né? Ela, tá no caminho não saudável. ela vai apodrecer e vai gerar muito problema. Né? Por isso que é, é muito importante. Aí, no caso, eu falo com adolescente assim, olha bem se vocês estão discutindo as coisas e estão tomando decisões que elas são compartilhadas, e há um rodízio, por exemplo, você escolhe qual filme nós vamos assistir esse final de semana. Da próxima vez que formos ao cinema, é minha vez de escolher. Né? Mas se você não tem tempo, se as suas obrigações, as suas ocupações estão sempre te absorvendo, e isso é um tema que eu trabalho muito com os alunos da medicina, né? a, a sua convivência familiar não pode ficar sempre em segundo plano. Existem momentos em que você tem que colocar o seu trabalho em segundo lugar e cumprir com certas obrigações, né? com a companheira, com o companheiro e com os filhos. Né? Certas, a, certas datas, né? uma festinha de aniversário de um filho na escola é imperdível, sabe? Quer dizer, não é que você vai ser negligente com o seu trabalho, né? Você vai... Tem momentos que você tem que dar atenção é. para as coisas que também são importantes na tua vida. Exatamente. Tem que saber dosar. O equilíbrio né? das prioridades. O equilíbrio das prioridades. Né? Você vai é. priorizar, não significa que você vai negligenciar. É. Quando uma pessoa coloca sempre alguma coisa em primeiro lugar, ou é a profissão, a religião, o partido, o ideal dele, sabe? e ele não reconhece que em certos momentos, em certas datas, em certas ocasiões, isso tem que ficar em segundo plano. O que importa é o filho, a filha, a, a companheira, o companheiro, sabe? Até por uma coisa que você não acha que é tão importante, mas é, naquele momento é para a pessoa, você tem que abrir mão né, da sua, do seu outro compromisso, do seu ideal e fazer presença, uma presença viva, amorosa, interessada, né? E não como quem está ali, assim, apenas cumprindo uma obrigação é, que mal custa aguentar aquele, aquele fato, aquela, aquele acontecimento se desenvolver. Desrespeitar a si mesmo é, para que uma relação se mantenha, a não ser que isso seja em caráter experimental, não seja por uma coisa muito grave e que haja depois uma, 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 uma colaboração, uma, uma devolução né, 
do, do outro, demonstrando que ele também se empenha do mesmo jeito é, com alguma coisa semelhante, uma coisa equivalente para que a relação perdure. Muito bem, doutor Gilberto, muito obrigado pelas informações e ficamos aí até a próxima, né, para a gente discutir. Eu acho que isso é um tema muito importante, a questão dos relacionamentos, porque aí eu acho que entra também a questão da autoestima, do amor próprio, do autocuidado, para que a relação também tenha bons resultados. Mas aí, pessoal, fica para a próxima. Com certeza. Então tá. Até mais, gente. Um abraço.